ഹലോ ഹായ് നമസ്തെ നമസ്കാരം ഇന്ന് ഒരുപാട് റിക്വസ്റ്റുകൾ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ് തനി നാടൻ ചിക്കൻ കറി നാടൻ ചിക്കൻ കറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടം അച്ഛൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ നാടൻ ചിക്കൻ കറി ഉണ്ട് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായി അമ്മയുടെ റെസിപ്പിക്ക് പകരം ഇന്ന് അച്ഛൻ്റെ ഒരു നാടൻ ചിക്കൻ കറിയാണ് അമ്മയിലൂടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് അച്ഛൻ തന്നെ കുക്ക് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യണമെന്നായിരുന്നു ഞങ്ങൾ നേരത്തെ കരുതിയിരുന്നത് എന്നാൽ ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ നമ്മുടെ കോവിഡ് ആണല്ലോ എല്ലായിടത്തും അപ്പോൾ അച്ഛൻ ഇവിടെ എത്താൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അച്ഛൻ അയച്ചു കൊടുത്ത റെസിപ്പി അതേപോലെ തന്നെ അമ്മ നിങ്ങൾക്ക് റിക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് അച്ഛൻ ഈ കറി വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയാൽ ഒരു മൈല് ദൂരം വരെ ഇതിൻ്റെ മണം ശരിക്കും അടിക്കും അത്ര അടിപൊളി റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ ഞാനിത് വെറുതെ പറയല്ല എൻ്റെ ഒരു ഫേവറേറ്റ് ആണ് ചിക്കൻ കറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അച്ഛൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ചിക്കൻ കറി കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ മറ്റെന്ത് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ മുഴുവനായി തന്നെ കാണണം അച്ഛൻ്റെ ട്രിക്സ് ഒക്കെ മറക്കാതെ ഫോളോ ചെയ്യാൻ ഓർക്കണം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരായി ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അച്ഛൻ്റെ നാടൻ ചിക്കൻ കറി ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്കും ഷെയറും പിന്നെ ഒരു കമൻറ്റും മറക്കണ്ട കേട്ടോ ഒട്ടും സമയം കളയാനില്ല അച്ഛൻ്റെ കിടിലോൽ കിടിലം ചിക്കൻ കറി കണ്ടിട്ട് വരാം ഒരു പാനിലേക്ക് രണ്ടോ മൂന്നോ ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണയിൽ തന്നെ വേണം ഈ ഒരു കറി തയ്യാറാക്കാൻ കേട്ടോ ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു പത്ത് വെളുത്തുള്ളി ഇതുപോലെ നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞത് അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം ചെറിയ വെളുത്തുള്ളി ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഒരു പത്തെണ്ണം എടുത്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആറെണ്ണം ഒക്കെ എടുത്താൽ മതിയാകും കേട്ടോ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണ ഇഞ്ചി അതും ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതാണ് അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ആറ് പച്ചമുളക് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞത് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നല്ല എരിവുള്ള മുളകാണിതേ നന്നായി അങ്ങ് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഒരു രണ്ട് തണ്ട് കറിവേപ്പിലും കൂടെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് വരട്ടെ ഇത്രയും നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് സവോള നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞത് അതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചെറുതാണെങ്കിൽ ഒരു മൂന്നെണ്ണം വരെ ആകാം ഇതിപ്പം വലിയ സവോള ആയതുകൊണ്ട് രണ്ടെണ്ണമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ടങ്ങ് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടി നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ചേർക്കാം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഉള്ളി ഒരു പകുതി മൂപ്പായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിലോട്ട് മസാലകൾ നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ചേർക്കാം ആദ്യം തന്നെ ഒരു രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള മല്ലിപ്പൊടി തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഫ്ലെയിം ഈ സമയത്ത് ഒന്ന് കുറച്ച് വെക്കണം ഒന്ന് ലോയിലേക്കാക്കി വെച്ചിട്ട് വേണം പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാല ഗരം മസാല നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്ത ഗരം മസാല തന്നെ ചേർക്കണം അര ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി അതും കൂടി ചേർക്കാം എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഫ്രഷ് ആയിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്ത ഗരം മസാല ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ കറിക്ക് നല്ല ഒരു മണം കിട്ടും ഗരം മസാലയുടെ റെസിപ്പി ഞാൻ നേരത്തെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാണാത്തവർ മുകളിൽ കാണുന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് റെസിപ്പി ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കണം കൂടാതെ മുളക് പൊടി ഒരു രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് സാധാ മുളക് പൊടി അതും കൂടി അങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വീണ്ടും നന്നായിട്ട് തന്നെ ഇളക്കി ആ പച്ചമണം ഒക്കെ ഒന്ന് മാറുന്നിടം വരെ നമുക്ക് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റണം പൊടികൾ കരിഞ്ഞു പോകാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെക്കണം ഇനി സാധാരണ നമ്മൾ ടൊമാറ്റോ ചേർത്ത് കറി തയ്യാറാക്കാറുണ്ടല്ലോ എന്നാൽ ഇതിന് പകരം ഹസ്ബൻഡൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ടൊമാറ്റോ പേസ്റ്റാണ് ചേർക്കുന്നത് അതൊരു ടിപ്പാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു കറിയുടെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കും ചില ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് മാറ്റം വരുന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഈ ഒരു കറിക്ക് ഇത്രയും ടേസ്റ്റ് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതിപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ പേസ്റ്റാണ് അതിലേക്ക് ഒരു അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് ഒന്ന് കലക്കിയെടുക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ ടൊമാറ്റോ പേസ്റ്റ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ കെച്ചപ്പ് വേണമെങ്കിലും ചേർക്കാം ഇത് കലക്കി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് വീണ്ടും ഒന്ന് നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇനി നമുക്കിതങ്ങ് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി കറി തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഞാനൊരു ഉരുളിയാണ് ഇവിടെ സ്റ്റൗവിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത്
ഇപ്പോൾ ആ ജ്യൂസ് ഒക്കെ കണ്ടില്ലേ നന്നായിട്ട് കഷ്ണങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ആ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റിയ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കട്ടിയായി വരണം ഈ ഒരു സമയത്ത് ആ വഴറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ മസാലയുടെ കൂട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇനി അതിലോട്ട് ഒരു ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇതുപോലെ സ്ക്വയർ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തതാണ് അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തേങ്ങാ കൊത്തും കൂടി ഞാൻ ചേർക്കുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ട് എല്ലാം കൂടി മിക്സാക്കി എടുക്കാം ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി അതിലോട്ട് ഒരു മൂന്ന് ഗ്ലാസ് രണ്ടാം പാലാണ് തേങ്ങാപ്പാലിൻ്റെ രണ്ടാം പാല് ലൂസായിട്ടുള്ള പാല് അതുകൂടി നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഈ ഒരു തേങ്ങാപ്പാലിൽ കിടന്ന് ആ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ മുഴുവനായിട്ട് വെന്ത് വരണം ഇതിനി നമുക്കൊരു വാഴയില കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കൊന്ന് മൂടി വെച്ച് ഒരടപ്പ് കൊണ്ടൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കാം വാഴയിൽ കൊണ്ട് തന്നെ മൂടി വെക്കുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് അറിയാമോ കറിക്ക് നല്ല ഒരു സ്വാദാണ് നല്ല ഒരു മണമൊക്കെ കിട്ടും ഈ കറിക്ക് ശരിക്കും ആ നാടൻ ചിക്കൻ കറിയുടെ ആ ഒരു ഗന്ധം ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇതുപോലെ വാഴയില വെച്ച് തന്നെ മൂടി വെച്ച് നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കണം ഇനി ആ ചാറൊക്കെ ഒന്ന് ആവശ്യത്തിന് വറ്റി വരട്ടെ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് ചാറൊക്കെ നല്ലവണ്ണം കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സമയത്ത് ഒരു അര ഗ്ലാസ് കട്ടിയായിട്ടുള്ള ഒന്നാം പാല് കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം ഇനി കൂടുതൽ സമയം തിളയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒന്നാം പാൽ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഉപ്പൊക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് കടുക് തളിച്ച് ചേർക്കണം അതിനായിട്ട് ഒരു പാനിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ വീണ്ടും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നാൽ അതിലോട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കടുക് ചേർക്കാം കടുക് ഒന്ന് പൊട്ടാനായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം കടുക് ഒന്ന് പൊട്ടി വന്നാൽ അതിലോട്ട് ഏഴെട്ട് ചെറിയ ഉള്ളി വട്ടത്തിലരിഞ്ഞതാണ് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു മൂന്ന് വറ്റൽമുളകും കൂടി ചേർക്കാം ഉള്ളി ഒന്ന് മൂത്ത ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആകുന്നതിന് വരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം ഒരു നുള്ള് പച്ചക്ക് പൊടിച്ച ഉലുവാപ്പൊടിയും കൂടി ഈ ഒരു സമയത്ത് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് തണ്ട് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കറിവേപ്പില ഒന്നോ രണ്ടോ കൂടിയാലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ നല്ല ഒരു മണമൊക്കെ കിട്ടും ഇപ്പോൾ ഉള്ളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ ചൂടോടുകൂടി നമുക്ക് ചിക്കൻ കറിയുടെ പുറത്തേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ചിക്കൻ കറി തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും ഒരു തനി നാടൻ ചിക്കൻ കറിയുടെ ആ ഒരു സ്മെല്ലാണ് വെളിച്ചെണ്ണയിലൊക്കെ അല്ലേ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് കൂടാതെ നമ്മൾ വാഴയില കൊണ്ട് മൂടി വെച്ച് തേങ്ങാപ്പാലും ഒക്കെ ചേർത്ത് ചെയ്തിരിക്കുകയല്ലേ അപ്പം ശരിക്കും നല്ല ഒരു മണമാണ് ഇവിടെ ഇപ്പം 
ഇതിനെ വീണ്ടും ആ വാഴയില കൊണ്ടൊന്ന് മൂടി വെച്ച് അടച്ചു വെച്ച് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം നമുക്കിത് സെർവ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് നമുക്ക് അപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാനേ ചോറിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാനേ ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെ റൊട്ടിയുടെ കൂടെ ഇടിയപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെ വേണമെങ്കിൽ പാലപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെ എന്തിൻ്റെ കൂടെ വേണേലും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ് മോൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ഒരു കറി തയ്യാറാക്കുന്നത് ഹസ്ബൻഡിനോട് റെസിപ്പി ചോദിച്ചിട്ട് അതുപോലെ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇന്നിപ്പോൾ ഇത് നല്ല ചൂട് പൊറോട്ടയുടെ കൂടെ മോക്ക് ഞാനൊന്ന് കൊടുത്ത് നോക്കട്ടെ മോളൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ ഞാനിതൊന്ന് കഴിക്കാൻ പോവാണ് ഇങ്ങനൊരു ചിക്കൻ കറി ഇനി നിങ്ങൾ വേറെ ഒരു ചിക്കൻ കറിയും ട്രൈ ചെയ്യില്ല നാടൻ ചിക്കൻ കറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറി വെത്തമ്മ ചിക്കൻ കറിയെ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ വരുള്ളൂ ഈ പൊറോട്ടയുടെ ലെയേഴ്സ് കണ്ടോ ഈ പൊറോട്ടയുടെ റെസിപ്പി ഉടനെ തന്നെ അമ്മ ഇടുന്നതായിരിക്കും ഒരു പ്രോമിസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത റെസിപ്പി തന്നെ ആയിരിക്കും അടിപൊളിയാണ് അതും ചിക്കൻ കറി കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കി നിങ്ങൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി ട്രൈ ചെയ്യണം അത്ര അടിപൊളിയാണ് അമ്മ ഉണ്ടാക്കേണ്ടി പറയല്ല പക്ഷെ അത്ര അടിപൊളിയാണ് എന്തായാലും ചിക്കൻ കറി നന്നായിട്ടുണ്ടെന്നാണ് മോൾ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ എന്തായാലും ഈ ഒരു ചിക്കൻ കറി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് കറി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കൂടി ഞങ്ങളെ അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത്